ఇక్కడ మనం స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే మొక్కలలో ఇక్కడ మనం కీలాగ్రము కీలము కీలాగ్రము అండాశయాన్ని గమనిస్తాం ఈ అండాశయం లోపల ఏముంటాయంటే అండాలు అనేవి మనకి కనబడతాయి అండాశయం లోపల అండ ఉంటుంది మొక్కల్లో సాధారణంగా అండాశయంలో ఒకటి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అండాశయాలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది జాతిని బట్టి ఎన్ని అండాశయాలు ఉంటాయి అనేది నిర్ధారించబడుతుంది కొన్నాటిలో ఒకటే అండాశయం కొన్నాటిలో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అండాశయాలు ఉంటాయి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఇదే చిత్రాన్ని మనం ఇక్కడ గీసాం ఇక్కడ అండం అనేది పెరిగిన స్థితిలో ఉంది ఈ అండం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది ఈ కేలాగ్రం అనేది ఈ కేల కేలం అనేది బాగా చిన్నగా అయిపోతుంది సాధారణంగా పుష్పం రూపంలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఫలదీకరణ చెందిన తర్వాత అది అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ అండాశయం యొక్క పరిమాణం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది అండాశయం ఈ అండాశయంలో ఒక అండం ఉంది ఈ అండం అనేది అండాశయం గోడలకి అండ వృంతం ద్వారా అతుక్కుని ఉంది అంటే ఒక కాడ లాంటి ద్వారా అతుక్కుని ఉంది ఈ అండం లోపల ఏ పదార్థాలు ఉన్నాయి పోషక పదార్థాలు ఉన్నాయి ఎందుకని అక్కడ ఫలదీకరణ చెందింది అక్కడ ఫలదీకరణ చెంది అక్కడి నుంచి ఈ అంకురోత్పత్తి వరకు కావాల్సినటువంటి వివిధ పదార్థాలు అక్కడ పోషక పదార్థాలు నీరు సరఫరా చేయబడ్డాయి ఇక్కడ లోపల స్థూల సిద్ధ బీజ కణాలు ఉన్నాయి పిండ కోసం అనేది ఉంది ఎంబ్రియో శాక్ ఈ ఎంబ్రియో శాక్లో స్థూల సిద్ధ బీజ కణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పిండ కోసం లోపల ఉన్నటువంటి కణాలు ఏమిటి అక్కడ ఫలదీకరణ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ అండాశయంలో ఉన్నటువంటి అండం అండం లోపల ఉన్న పిండ కోసం ఈ పిండ కోసంలో కొన్ని కణాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం ఏట కణాలు పిండ కోసాన్ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే ఎంబ్రియో శాక్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇందులో ఎన్ని కణాలు ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు కణాలు ఉన్నాయి ఏడు కణాలు వీటి కేంద్రకాలు కనుక చూసినట్లయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది కేంద్రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ కేంద్రక కణంలో రెండు కేంద్రకాలు ఉన్నాయి మిగిలిన కణాలలో ఒక్కొక్క కేంద్రకం ఉంది ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ పిండ కోసం లోపల ఉన్న కణాలకు కొన్ని ప్రత్యేకత ఉంది ఇందులో అసలైన కణం ఏది అంటే ప్రత్యుత్పత్తి జరపడానికి నిర్దేశించబడిన స్త్రీ బీజ కణం అండకణం ఒక అండకణం ఉంది ఇది క్రింది భాగంలో ఉంది దీనికి అటు ఇటుగా రెండు సహాయ కణాలు ఉన్నాయి మొత్తం మూడు కణాలు మధ్యలో ధ్రువ కేంద్రకం మధ్యలో కేంద్రక కణం ఉంది రెండు కేంద్రకాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఏడు కణాలు అలాగే ఈ యొక్క ద్వితీయ కేంద్రకం లేదా ధ్రువ కేంద్రకం ఇవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి మొదటిగా ఒక స్థూల సిద్ధ బీజం మొదటిగా ముందు ఉన్నటువంటి స్థూల సిద్ధ బీజం అనేది నాలుగు విభజనల ద్వారా ఇక్కడ ఈ కణాలు ఏర్పడ్డాయి ఏడు కణాలు ఎనిమిది కేంద్రకాలు మూడు ప్రతిపాదిత కణాలుగా ఉన్నాయి ఇవి పోషక పాత్ర పోషిస్తాయి అంటే పోషణను అందించడంలో సహాయపడతాయి రెండు సహాయ కణాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి అండకణం త్రీ బీజ కణం ఇంకొకటి ద్వితీయ కేంద్రకంగా ఇక్కడ ఉంది ఇవి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి కణాలు ఇప్పుడు మనం ఫలదీకరణ ఎలా జరుగుతుందో గమనిద్దాం పురుష ప్రత్యుత్పత్తి కణాలు ఎలా ఉత్పత్తి అవుతాయో తెలుసుకుందాం అలాగే స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి అవస్థలో ఉన్న వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వివిధ కణాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ ఫలదీకరణ ఎలా జరుగుతుందో పుష్పించే మొక్కల్లో చూద్దాం పరాగ రేణువులు కీలాగ్రాన్ని చేరుకుంటాయి గాలి ద్వారా కానీ లేదా కేటకాల ద్వారా కానీ వివిధ రకాల మాధ్యమాల ద్వారా పరాగ రేణువు కేలాగ్రాన్ని చేరుకుంటుంది కేలాగ్రంలో చక్రలతో కూడినటువంటి ఒక పదార్థం శ్రవించబడతా ఉంది జిగురుగా ఉండే పదార్థం ఈ పదార్థం కేలాగ్రానికి పరాగ రేణువు అతుక్కు నుండేలా చేసి ఇక్కడ కొన్ని ఉద్దీపనలు రసాయనిక ఉద్దీపనలు కలిగిస్తూ ఉంది దేనికి ఈ పరాగ రేణువుకి ఈ ఉద్దీపనల ద్వారా ఈ పరాగ రేణువు ఒక నాళాన్ని ఈ విధంగా పొడవైనటువంటి నాళాన్ని పెంచడం జరుగుతుంది ఈ నాళం ఈ రకంగా కేలాగ్రం కేలం ద్వారా కేలాగ్రం నుండి కేలం ద్వారా అండాశయంలోనికి పంపబడతా ఉంది ఈ విధంగా ఇది అండాశయంలోనికి అండకోసంలోనికి ఇది ప్రవేశపెట్టబడుతుంది ఈ విధంగా వచ్చిన ఈ పరాగ నాళం ద్వారా ఈ పరాగ రేణువు నుండి రెండు కణాలు బయలుదేరతాయి రెండు పురుష బీజ కణాలు ఈ పరాగ నాళం ద్వారా ఎక్కడికి పోతా ఉన్నాయి అండంలో ఉన్నటువంటి పెండ కోసం ఏదైతే ఉందో పెండ కోసం వరకు పోతా ఉన్నాయి ఎంబ్రియో శాఖ ఈ రెండు 
ఈ నాళానికి చివర ఉన్నటువంటి చివర మూసివేయబడి ఉంటుంది సాధారణంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది తెరుచుకుంటుంది తెరుచుకొని ఈ పురుష బీజ కణాలు రెండు కూడా ఈ లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి ఇదే బొమ్మను మనం పెద్దదిగా గీసాం ఇక్కడ ఏది పెండ కోసం పెండ కోసంలో ఏముంది అండకణం ఉంది ముఖ్యంగా ఫలదీకరణ పురుష బీజ గణం స్త్రీ బీజ గణంతో సంయోగం చెంది సంయుక్త బీజం ఏర్పడాలి కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ విధంగా ఇదే అనుకుందాం మనం పరాగణం ఇందులో రెండు కణాలు వచ్చినాయి ఒక కణం మొదటిగా అండకణంతో సంయోగం చెంది సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది ఈ అండకణం సంయుక్త బీజం కింద మారిపోయింది ఒక పురుష బీజ కణం ఉపయోగించబడింది ఈ రెండవ పురుష బీజ కణం ఇక్కడ ఉన్న ద్వితీయ కేంద్రకంతో కలిసి అంకురచ్చదం ఏర్పరుస్తుంది ఎండోస్పర్ అనే దాన్ని ఏర్పరుస్తూ ఉంది ఈ అంకురచ్చదం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం విత్తనం కింద అభివృద్ధి చెందడంలో సహాయపడుతుంది ఈ ఎండోస్పర్మ్ అనేది లేదా ఈ అంకురచ్చదం అనేది ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ అంకురచ్చదం ఏదైతే ఉందో ఈ అంకురచ్చదం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం విత్తనంగా మారడంలో సహాయపడుతుంది ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం ఈ అంకురచ్చదాన్ని వినియోగించుకొని విత్తనంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది దీంట్లో ఏం ఏర్పడతాయి బీజ దళాలు ఏర్పడతాయి కొన్ని రెండు రెండు బీజ దళాలు ఏర్పడతాయి కొన్ని మొక్కల్లో కొన్ని మొక్కల్లో ఒక బీజ దళం అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చిక్కుడు తీసుకుంటే అందులో రెండు బీజ దళాలు ఉంటాయి డైకాట్లెండ్నస్ రెండు బీజ దళాలు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంకుర చదువు అంతా కూడా వినియోగించుకోబడుతుంది పూర్తిగా బీజ దళాల చేత వినియోగించుకోబడుతుంది అందుచేత బీజ దళాలు పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి ఈ బీజ దళాలు దళసరిగా పెద్దవిగా ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ రెండు బీజ దళాలు కలిగినటువంటి విత్తనాల్లో అందుచేత సంయుక్త బీజం ఏర్పడిన తర్వాత అనేక రకాల విభజనలు జరిగి అది ఒక దృఢమైన కవచాన్ని ఏర్పరచుకొని ఒక విత్తనంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అయితే ఏక దళం కలిగినటువంటి ఏక బీజ దళం కలిగినటువంటి విత్తనాలు అది మనం ధాన్యం తీసుకున్న గోధుమ తీసుకున్న ఇటువంటి మొక్కల్లో ఈ ఏమవుతూ ఉంది ఇక్కడ మనం జొన్న మొదలైన మొక్కల్లో పరిశీలించినప్పుడు ఇక్కడ అంకురచ్చదం కూడా అంకురచ్చిత కణజాలం కూడా విత్తనంతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది అదే రెండు బీజ దళాలు కలిగినటువంటి మొక్కల్లో మనం చూసినట్లయితే అంకురచ్చదం అనేది అభివృద్ధి చెందటం లేదు ఆ అంకురచ్చదం అనేది ఈ బీజ దళాలతో పూర్తిగా వినియోగించుకోబడుతుంది అంటే పోషకాలన్నీ కూడా దానికి ఇచ్చేయబడుతున్నాయి బీజ దళాలకి ఈ బీజ దళాలు ఏదైతే విత్తనం ఉందో అది అభివృద్ధి చెందడానికి ఆ అభివృద్ధి చెందిన విత్తనంలో వచ్చి మొక్క రావడానికి కూడా బీజ దళాలు సహాయపడతాయి మొక్కలలో ఈ ఫల ఫలదీకరణలో మనం ముఖ్యంగా గమనించవలసిన అంశాలు మొక్కల్లో మనం ద్విఫలదీకరణను గమనిస్తాం రెండుసార్లు ఫలదీకరణ చెందుతూ ఉంది రెండు పురుష బీజ కణాలు ఉన్నాయి ఒకటి అండకణంతో సంయోగం చెందితే రెండవది ద్వితీయ కేంద్రకంతో సెకండరీ న్యూక్లియస్తో సంయోగం చెందింది అంటే ఫలదీకరణ రెండుసార్లు జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ద్విఫలదీకరణ అంటారు ఇక్కడ రెండు ఏర్పడతా ఉన్నాయి కొత్త పదార్థాలు ఏమిటవి సంయుక్త బీజం అంకురచ్చదం అంటే ఫలదీకరణలో రెండు ఏర్పడుతున్నాయి సంయుక్త బీజము అంకురచ్చదము మీరు ఈ అంకురచ్చదం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఏక బీజ దళం కలిగినటువంటి విత్తనాలలో ఏక బీజ దళాన్ని పొందేటటువంటి మొక్కలలో కలిగి ఉండే మొక్కలలో ఈ అంకురచ్చదం అనేది పూర్తిగా వినియోగించుకోబడట్లేదు బీజ దళాలపై బీజ దళాలతో పాటు ఈ అంకురచ్చదం కూడా ఈ అంకురచ్చద కణజాలం కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ఉదాహరణ మొక్కజొన్న ధాన్యం గోధుమ మొదలైనవి ద్విబీజ దళం చిక్కుడు మొదలైన మొక్కల్లో రెండు బీజ దళాలు ఏర్పడతాయి ఈ రెండు బీజ దళాలు కూడా ఈ అంకురచ్చదంలో ఉన్నటువంటి పోషక పదార్థాలను తీసుకొని వాటి పరిమాణం పెరిగి మొలకెత్తడంలో మొక్క పెరగడంలో ఆ రెండు ద్వి బీజ దళాలు అంటే రెండు బీజ దళాలు కూడా సహాయపడతాయి సంయుక్త బీజం ఏదైతే ఉందో ఈ ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజం పెండంగా మారి అనేక విభజనలు జరిగి పెండంగా మారి ఈ పెండం అనేది ఒక త్వచాన్ని కలిగి ఆ బీజ దళాలతో పాటు ఈ పెండం ఒక విత్తనం కింద అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ విత్తనం అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అది నేలలు నాటబడినప్పుడు అనుకూల పరిస్థితుల్లో ఇది మొలకెత్తడం అనేది జరుగుతుంది ఈ మొలకెత్తే ప్రక్రియను జర్మినేషన్ అని కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తాం జర్మినేషన్ ప్రత్యుత్పత్తిలో ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలు అలాగే మొక్కల్లో మరియు జంతువుల్లో ప్రత్యుత్పత్తి విధానాల గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి 
సంయుక్త బీజం ఏదైతే ఉందో దీని నుండి కొత్తగా జీవి అనేది ఉద్భవిస్తుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మరి మరింత ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సిన మరొక అంశం ఏమిటంటే కణాల విభజన ఈ కణ విభజన అనేది ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే ఏర్పడినటువంటి కణాలు సంయుక్త బీజం అయితేనేమి అది ఒక జీవి కింద రూపాంతరం చెందాలంటే కణ విభజనలో జరగాలి అలాగే కణ విభజన యొక్క ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతూ ఉంది దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటనే అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చుకుందాం కణ విభజన యొక్క చరిత్ర ఒకసారి చూద్దాం అంటే కణ విభజనకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలు ఏ ఏ కాలంలో ఎవరెవరి చేత అధ్యయనం చేయబడినాయి ఏ ఏ శాస్త్రవేత్తలు ఈ కణ విభజనకు సంబంధించిన అంశాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి పరిశోధనలు జరిపారు ఇక్కడ మనం తెలుసుకుందాం కణాలు ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి కణం అనేది ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకుని రావట్లేదు కణం ఇంతకు పూర్వం ఉన్నటువంటి కణ నుండి ఉద్భవిస్తూ ఉంది ఈ సిద్ధాంతాన్ని విచ్చో అనే శాస్త్రవేత్త ప్రతిపాదించాడు ఏమిటది ఆమ్నిస్ సెల్యులా డే సెల్యులే అంటే ఇంతకు ముందున్న కణాల నుంచే కొత్త కణాలు వస్తాయనే సిద్ధాంతాన్ని కణ సిద్ధాంతాన్ని విర్కో ప్రతిపాదించాడు తర్వాత రాబర్ట్ రెమెక్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండులో పిండ కణాలపై అధ్యయనం చేసి కణ విభజన మీద పరిశోధనలు జరిపాడు అంటే కణ విభజనను తెలుసుకోవాలని ప్రయోగాలు మొదలు పెట్టడంలో ఇది మొదటి ప్రయత్నం ఈయన ఈయన ప్రయోగ ఫలితాలన్నింటినీ కూడా ఈయన ప్రచురించడం జరిగింది అలాగే ఈ కణ విభజన అంటే ద్విధా విచిత్తి అనే ప్రక్రియను కూడా ఒక ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థగా ఈయన గుర్తించడం జరిగింది రాబర్ట్ రెమెక్ ద్విధా విచిత్తి పారామేషియం మొదలైన జీవుల్లో ఒక కణం రెండుగా విడిపోతుంది ఈ ద్విధా విచిత్తిని ఒక ప్రత్యుత్పత్తి ప్రక్రియగా ఈయన గుర్తించాడు అయితే కణ విభజన గురించి అధ్యయనం చేయాలంటే కేంద్రకం గురించి పూర్తిగా అధ్యయనం చేయవలసి ఉంటుంది ఎందుకంటే దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి తరువాత వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ అనే శాస్త్రవేత్త పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈ కణ విభజనకు సంబంధించి ఆయన కనుగొనడం జరిగింది ఇవి ఇవేమిటంటే ఈయన అనేక రకాలైనటువంటి వృక్ష జంతు కణాలను అధ్యయనం చేశాడు ఈయన అధ్యయనంలో ఈ కణాలలో ఉన్న కేంద్రకంలో జరిగే మార్పులు గుర్తించాడు కణ విభజన జరిగే సమయంలో కేంద్రకంలో దారపు పోగుల వంటి పదార్థాలు ఏర్పడ్డాన్ని ఈయన గమనించాడు అలాగే ఈ దారపు పోగుల వంటి పదార్థాలు సమంగా విభజించబడి ఈ పుడుతు కొత్తగా ఏర్పడుతున్నటువంటి పిల్ల కణాలకు ఇవి సమంగా పంచబడుతున్నాయి అన్న విషయాన్ని ఈయన గుర్తించడం జరిగింది ఈ దారపు పోగుల వంటి భాగాలు దారపు పోగులను మైటాస్ అంటారు దీని ఆధారంగా ఈ ప్రక్రియకు మైటాసిస్ సమ విభజనం తెలుగులో మనం చెప్తాం మైటాసిస్ అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ మైటాసిస్ అనేది మైటోస్ అంటే దారాల వంటి భాగాలు సమంగా విభజించబడుతున్నాయి అనే విషయం ఈయన గమనించడం జరిగింది అంటే ఈ దారపు పోగుల వంటి భాగాలు అంటే క్రోమోజోములు సమంగా పంచబడుతూ ఉన్నాయి కేంద్రకంలో క్రోమోజోములు అంటే దారపు పోగుల వంటి భాగాలు ఉన్నాయి ఇవి సమంగా రెండు కణాలకు పంచబడుతున్నాయి అనే విషయాన్ని ఈయన గుర్తించాడు అయితే ఈ దారాల వంటి భాగాలను వీటిని క్రోమోజోములని తర్వాత కాలంలో పిలవడం జరిగింది దానికి గల కారణం ఏమిటంటే క్రోమోజోములు అంటే వివిధ రకాల రంగులను పీల్చుకుంటూ ఉంటాయి ఎందుకని రంగులు వాటికి ఆపాదిస్తూ ఉన్నారు వాటిని పరిశోధన చేయడానికి స్పష్టంగా చూడడానికి కొన్ని రకాల డైస్ ఉపయోగించినప్పుడు ఈ క్రోమోజోములు కొన్ని రకాల రంగులను పీల్చుకుని ఆ రంగులకు మారడం జరుగుతుంది అందుచేత క్రోమా క్రోమా అంటే వర్ణము అందుచేత వీటికి రంగును పీల్చుకునే దారాలు క్రోమోజోములు అనే పేరు రావడం జరిగింది ఈయన ఈ వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ గుర్తించినటువంటి మరొక విశేషం ఏమిటి అంటే ఈ క్రోమోజోములు జతలు జతలుగా ఉంటాయి జతలుగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఈయన గుర్తించాడు 